ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை எக்ஸாம் ஹண்ட்ரட் இன்றைக்கி நம்ம எந்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ஆப்டிடியூட் சீரீஸில் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி நானும் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி நானும் நிறைய யூடியூப் சேனல் நிறைய புக்ஸ் அதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி சில இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் சில டிப் ஒரு இந்த டாப்பிக்லேருந்து அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி சம்ஸ் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ போடுறேன் ஸோ வீடியோ நல்லா மறக்காமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிலாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஆர்ஆர்பி குரூப் டி ஏஎல்பிக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை ப கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் போய் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜெ ஐநூறுரூவா ஃபீஸ் கட்டினோம் உங்களுக்கு நானூறுரூவா ரீஃபண்ட் ஆகும் இரநூத்தம்பரூவா ஃபீஸ் கட்டணும் உங்களுக்கு இர இரநூத்தம்பது ரீஃபண்ட் ஆகும் நிறையா கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் சொல்ல மாட்டிருக்காங்க அதை அதை போய் நீங்கள் விசாரிச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் போவோம் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் இன்றைக்கி இந்த டாபிக் இதில் நான் ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு சம் இதில் இந்த வீடியோவில் அதை சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் அந்த ஏழு எட்டு சம் டாப்பிக்கில் இருந்து கொஷின் அதிகமாக வந்துருக்குது ப்ளஸ் அந்த டாப்பிக்கை ஜஸ்ட்டு ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி ரெண்டாவது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஆனால் கொஸ்டின் தான் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குமே தவிர ஆன்சர் கொண்டு வரது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த வீடியோ மட்டும் பார்த்தா போதாது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த டாபிக் நான் கொடுத்த மெட்டீரியலில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் டாபிக் இருக்குது நான் ஒரு ஆப்டிடியூட் மெட்டீரியல் கம்ப்ளீட்டாக முந்நூறு பேஜ் கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணுற லிங்க் எல்லாமே டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேளை நான் வேறு எதுவும் ஆப்டிடியூட் புக் வச்சுருக்கேன்னா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த டாப்பிக் அப்படியே அந்த ஆப்டிடியூட் நீங்கள் எந்த புக் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஆப்டிடியூடு புக்கில் போய் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் போதும் இரண்டு எண்கள் விகிதம் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அவற்றின் கூடுதல் இருபத்தி ஏழு எனில் அந்த ரெண்டு எண் காண்க அதாவது ரெண்டு எண்ணோடய விகிதம் வந்து நாலு இஸ்ட்டு அஞ்சாம் அந்த ரெண்டு எண்ணையும் கூட்டினா இருபத்தி ஏழு வருமா அப்படின்னு ஒரு குழு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு எண்ணை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அப்போ நாலு இஸ்ட்டு அஞ்சு நாலு பங்கு அஞ்சு பங்கு அப்போ நாலு கூட அந்த அந்த ஒரு எண்ணும் இருக்கும் அஞ்சு கூடையும் அந்த ஒரு எண்ணும் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு எண்ணை எக்ஸுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நாலு எக்ஸ் அஞ்சு எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் படி செய்கிறது அடுத்து ஷார்ட் கட் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போவோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் படி செய்வோம் இப்போது எந்த எண்ணை கேட்டாலும் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அது ரெண்டே கூட்டினா இருபத்தேழுன்னு கொஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் சீக்வல் டு இருபத்தி ஏழு இதாக இருக்கா இருபத்தி ஏழு ஓகே அப்போது ஃபோர் எக்ஸும் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸும் ஒம்பது எக்ஸ் ஈக்வல் டு இருபத்தேழு அப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு மூணுன்னு கிடச்சிட்டு ஸோ அந்த எக்ஸ் மூணுன்னு அந்த ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ்ல பிரதி விடுங்க அப்போ நாலு மூணு பன்னிரெண்டு ஐ மூணு பதினஞ்சு அப்போ பன்னிரெண்டு பதினஞ்சுன்னு கிடச்சிட்டா நம்மளுக்கு ஆன்சர் இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ்ங்கிற விகிதத்தில் இருந்திருக்கு இன்னும் கூட்டி பாருங்கள் அதோட கோ ரெண்டே கூட்டினா இருபத்தேழு வருதா இது வந்து ப்ரொசீஜர் படி செய்கிறது உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் சில டைம் மறந்து போச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தெரியாத அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க விகிதம் கொடுத்து அவற்றின் கூடுதல் கொடுத்து அதாவது விகிதமும் கூடுதலும் கொடுத்து அந்த ரெண்டு நம்பர் கேட்டால் இந்த மெத்தட் ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த அந்த விகிதம் ப்ளஸ் கூடுதல் இது கொடுத்தால் இந்த மெத்தட் அப்படின்னு ஷார்ட் கட் மாதிரி நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நிறைய டைப் இருக்குது விகிதம் கொடுத்துருப்பாங்க பெருக்கற்பலம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ விகிதம் கூடுதல் கொடுத்தா இந்த மெத்தடு இதை இன்னொரு மெத்தடில் செய்யலாம் எப்படின்னா நீங்கள் நம்ம எக்ஸ் ஒய் எதுனா போடாமல் கூட செய்யலாம் இப்போது நாலு பங்கு அஞ்சு பங்கு அப்போ ஒம்பது பங்கு வந்து இருபத்தேழு அதாவது ஒம்பது சாக்லேட் இருபத்தேழு ரூபா அப்போ ஒரு சாக்லேட் எவ்வளோ ஒம்பது சாக்லேட் இருபத்தேழு ரூபான்னா ஒரு சாக்லேட் எவ்வளோ அவ்வளோதான் ஒரு சாக்லேட் மூன்று ரூபா அப்போ நாலு பங்கு மூன்று ரூபா அஞ்சு பங்கு மூன்று ரூபானா நான் மூணு பன்னெண்டு ஐ மூணு பதினஞ்சு பன்னெண்டு பதினஞ்சு ஆன்சர் வந்துட்டு கூட்டினா இருபத்தேழு வருது இன்னொரு மெத்தட் ஷார்ட் கட் என்னென்னா அந்த ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இஸ்ட் அந்த இஸ்ட்டு அப்படின்னு வந்தாலே எந்த இஸ்ட்டு வந்தாலும் ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவோ த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோரோ த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அந்த எந்த இஸ்ட்டுன்னு வந்தாலுமே அதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற வழி க
அட் த சேம் டைம் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டினா இருபத்தி ஏழு வரணும் இதுதான் கண்டிஷன் இப்போ பன்னெண்டு டிஸ்ட் பதினஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பன்னெண்டு பதினஞ்சுன்னு ரெண்டு நம்பர் கீழே கொடுத்துருக்காங்க மொத்த நம்பர் நாலாவது வகுப்படுமா வகுப்படும் ரெண்டாம் நம்பர் அஞ்சாவது வகுப்படுமா வகுப்படும் ரெண்டையும் கூட்டா இருபத்தி ஏழு வருமா வரும் நீங்க இப்படி கூட இது பண்ணிக்கலாம் இதே பன்னெண்டு பதினஞ்சுக்கு பதில பதினஞ்சு பன்னெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு கூட்டம் இருபத்தேழு வரும் ஆனால் மொத நம்பர் அதாவது பதினஞ்சு பன்னெண்டுன்னு கொடுத்த இந்த ஆப்ஷனில் மொத நம்பர் பதினஞ்சு வந்து நாலாவது வகு நாலாவது வகுப்படுமா பதினஞ்சு வந்து நாலாவது வகுப்படுமா வகுப்படாது ஸோ அந்த ரெண்டு கண்டிஷனை பூர்த்தி பண்ணணும் மொத நம்பர் நாலாவது வகுப்பண்ணும் ரெண்டாம் நம்பர் அஞ்சாவது அதாவது மேலே என்ன ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களோ அதால் வகுப்பண்ணும் மொத நம்பர் நாலாவது வகுப்பண்ணும் ரெண்டாம் நம்பர் அஞ்சாவது வகுப்பண்ணும் ரெண்டு கூட்டம் இருபத்தேழு இந்த கொஸ்டினுக்கு உள்ள கண்டிஷன் கீழே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவே ஓகே ஒரு ரேஷியோ கொடுத்து அதோட கூடுதல் கொடுத்தாங்கன்னா நாம் இந்த மெத்தடு க ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது மூணு மெத்தடு இதுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ப்ரொசீஜர் படி செய்கிறது ரெண்டாவது வந்து சும்மா நம்ம மனக்கணக்கு மாதிரி செய்கிறது மூணாவது ஷார்ட் கட்டு இந்த ரேஷியோ ப்ரொப்போர்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிலனா ஆப்ஷனை பாருங்கள் ஆப்ஷனையும் கொஸ்டினையும் அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தோணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது சம் பா ரெண்டாவது சம் பாருங்கள் டூ இஸ்ட்டு ஃபைவ் எனில் அதாவது ரெண்டு நம்பரோட விகிதம் வந்து டூ இஸ்ட்டு ஃபைவ் எனில் அவற்றின் கூடுதல் இருபத்தொன்று எனில் வித்தியாசம் வாங்க இதை அடுத்து பார்ப்போம் இன்னொரு சம் இருக்குது ஓகே ஆ ஓகே ஓகே ஆ ரெண்டு நம்பரோட விகிதம் வந்து ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அவற்றின் பெருக்கற் பலம் ரெண்டாயிரம் எனில் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் காண்கின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம போன கணக்கில் என்ன பார்த்தோம் அதே ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோட கூடுதல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னன்னு கேட்டாங்க இதுலேயும் அதே மாதிரி ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் பெருக்கற் பலன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதே ரெண்டு நம்பர் தான் கேட்குறாங்க அப்போ அதில் கூடுதல் கொடுத்தாங்க இதில் பெருக்கற்பள் கொடுத்தாங்க இஸோ இது ஒரு டாப்பிக் இது ஒரு மெத்தட் ஓகே இந்த மெத்தட் எப்படினா இதுக்கு ஷார்ட் கேட்டு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் கொஸ்டினையும் கீழே உள்ள ஆப்ஷனையும் நல்லா இது பண்ணுங்கள் கீழே நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் நான் அதாவது ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அவற்றின் பெருக்கற்பள ரெண்டாயிரம் எனி அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம அங்கே என்ன பார்த்தோம் ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டினா இருபத்தேழு வரணும் அதே மாதிரி மேலே உள்ள நம்பரால் வகு படணும் அது பார்த்தோம் ஸோ அதே மெத்தட் தான் இங்கேயும் இப்போ கீழே உள்ள நம்பர் வந்து நான் மொதல் நம்பர் நாலாவில் வகு பண்ணணும் ரெண்டாம் நம்பர் அஞ்சாவில் வகு பண்ணணும் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ரெண்டாயிரம் வரணும் அதாவது புரியுதா ரெண்டு நம்பரோட ரேஷியோ ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அவற்றின் பெருக்கற் பலம் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம்னு கொடுத்துருக்காங்க பெருக்கற் பலன் ஸோ ரெண்டு நம்பரையும் அந்த கீழே உள்ள ரெண்டு நம்பர் பெருக்கினா ரெண்டாயிரம் வரணும் அட் த சேம் டைம் அது மேலே உள்ள ரேஷியோவோட வகுபடணும் இப்போ நாலு இஸ்ட்டு அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ மொதல் இதை எடுத்துக்கிட்டோம் நூற்றி இரு அறுபது பதினஞ்சு மொத ஆப்ஷன் மொத ஆப்ஷனை எடுத்து பார்த்தோம்னா நூற்றி அறுபது நாலாவில் வகுப்படும் அஞ்சு பதினஞ்சால் வகுப்படும் மொதல் கண்டிஷன் ஓகே ஆனால் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ரெண்டாயிரம் வராது அதே மாதிரி நாற்பது ஐம்பதையும் பாருங்கள் நாற்பது நாலாவில் வகுப்படும் ஐம்பது அஞ்சால் வகுப்படும் ஓகே மொத்த கண்டிஷன் ஓகே ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ரெண்டாயிரம் வரும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இந்த மாதிரி நம்ம கொஸ்டினையும் கீழே உள்ள ஆப்ஷனையும் ரெண்டு வாட்டி நம்ம ஊற்று ஊற்று பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா தோணும் ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு ரேஷியோ கொடுத்து கூடுதல் கேட்டாச்சு ஒரு ரேஷியோ கொடுத்து பெருக்கற்பலம் கேட்டியாச்சு கேட்டாச்சு இப்போ ரெண்டு சமையலையும் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ மூணாம் சம் பாருங்கள் ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க டூ இஸ்ட்டு ஃபைவ் ரெண்டு நம்பர் ஒரு ரேஷியோ டூ இஸ்ட்டு ஃபைவ் எனில் அவற்றின் கூடுதல் இருபத்தொன்று எனில் வித்தியாசம் காண்க வித்தியாசம் டிஃபரன்ஸ் அதாவது நார்மலாக நம்ம பார்த்த முதல் கணக்கு மாதிரி தான் இது ரெண்டு இஸ்ட்டு ஃபைவ் எனில் அவற்றில் கூடுதல் இருபத்தொன்று எனில் வித்தியாசம்னா ஒரு ரெண்டு நம்பர் கிடைக்கும்ல அந்த ரெண்டு நம்பருக்குள்ளே ரெண்டு நம்பர் மைனஸ் பண்ணால் வந்துட போகுது அதுதான் வித்தியாசம் இப்போ ரெண்டு நம்பரோட ரேஷியோ வந்து டூ இஸ்ட்டு ஃபைவ் அவற்றில் கூடுதல் இருபத்தொன்று எடியில் அந்த ரெண்டு நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிச்சி ரெண் பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் சின்ன நம்பரை கழிச்சா ஒரு வேலையை கிடைக்கும்ல அதுதான் வித்தியாசம் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாம் நினைஞ்சு என்ன நினச்சிருப்பீங்க ஒரு ரேஷியோ கொடு
அந்த விகிதம் இப்போ ரெண்டு பங்கு ஒரு நம்பர் இருக்குது அஞ்சு பங்கு ஒரு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு நான் அர்த்தம் அப்போ ரெண்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இருக்குங்க அஞ்சுக்கு பக்கத்தில் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இருக்குங்க அப்போ ரெண்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டே கூட்டினா இருபத்தொன்று வருதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஓகே ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தொன்று அப்போ ஏழு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஒன்று எக்ஸ் வந்து மூணுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த எக்ஸை நம்ம மேலே உள்ள ரேஷியோவில் அப்ளை பண்ணால் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீனு ஸோ ஒரு ரெண்டு நம்பர் கிடச்சிட்டு ஆறு பதினஞ்சுன்னு ரெண்டு நம்பர் கிடச்சிட்டு இது இதோட நம்ம அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த இந்த ஸ்டெப்போடு முடிச்சுக்கலாம் ரெண்டு நம்பர்னு கேட்பாங்க ஆனால் இப்போ இந்த இதில் ரெண்டு நம்பரோட வித்தியாசம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பதினஞ்சில் ஆறு போச்சுன்னா ஒம்பது இதுதான் ஆன்சர் இதையே ஷார்ட்கட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அஞ்சு ரெண்டு எத்தனை ஏழு அப்போ ஏழு பங்கு இருபத்தி ஒன்று அதாவது ஏழு சாக்லேட் வேலை இருபத்தோருவா ஒரு சாக்லேட் வேலை என்ன ஹலோ ஏழு சாக்லேட் வேலை இருபத்தி ஒருரூபா அப்போ ஒரு சாக்லேட் வேலை மூன்று ரூபா அப்போ அஞ் இந்த ரேஷியோவிலருந்து ஒரு ரேஷியோ சின்ன ரேஷியோ மைனஸ் பண்ணுங்கள் அஞ்சில் அதாவது நம்மளுக்கு வித்தியாசம் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இப்படி பண்ணிக்கலாம் அஞ்சிலேருந்து ரெண்டு கழித்தா மூணு அப்போ ஒரு சாக்லேட் வேலை மூணு ரூபா அப்போ மூணு சாக்லேட் வேலை ஒம்பது ரூபா இதுதான் ஆன்சர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல இப்போ ரெண்டு இஸ்ட் அஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஏழு பங்கு நாலு இஸ்ட் அஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா ஒம்பது பங்கு மூணு மூணு இஸ்ட் எட்டு கொடுத்தாங்களோ அது ஒரு பதினோரு பங்கு அந்த மாதிரி அந்த ரெண்டையும் ம ப்ளஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அத்தனை பங்கு இத்தனை இப்போ ஏழு பங்கு இருபத்தோருவா அப்போ ஏழு சாக்லேட் இருபத்தோருவா அப்போ ஒரு சாக்லேட் மூணு ரூபா அப்போ நம்மளுக்கு வித்தியாசம் கேட்டனால அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு எட்டு போனால் மூணு அப்போ மூணு மூணு சாக்லேட் எவ்வளோ ஒரு சாக்லேட் மூணு ரூபா மூணு சாக்லேட் ஒம்பது ரூபா இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இப்போ நம்ம மூணு டாபிக் பார்த்துட்டோம் ரேஷியோ கொடுத்து கூடுதல் கொடுத்து அந்த ரெண்டு நம்பர் கேட்குறாங்க ரேஷியோ கொடுத்து கூடுதல் கொடுத்து பெருக்கற் பலன் கொடுத்து அந்த ரெண்டு நம்பர் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி ரேஷியோ கொடுத்து கூடுதல் கொடுத்து அந்த ரெண்டு நம்பரோட வித்தியாசம் கேட்குறாங்க ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் நம்ம அப்ளை ஃபா நம்ம டேலண்ட் ஸ்கில்ல கொஞ்சம் இது ரொம்பலாம் இல்லை சின்ன ஒரு நுணுக்கம் தான் இருக்குது அதை அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வாங்க பார்ப்போம் ஒரு பாயும் ஒரு கேலு ரேஷியோ வந்து அஞ்சு இஸ்ட்டு மூணு அதாவது அஞ்சு பங்கு மூணு பங்குங்கிற விதத்தில் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் இருக்கிறாங்க ஆமாம் இஃப் ஃபிஃப்டி பாய்ஸ் லீவ் த காலேஜ் ஒரு காலேஜ்னு வச்சுக்கோங்க ஐம்பது பாய்ஸ் அந்த காலேஜ் விட்டு போயிட்டாங்க அண்ட் ஐம்பது கேர்ள்ஸ் ஜாயின் த காலேஜ் ஐம்பது பாய்ஸ் போகிறாங்க ஐம்பது கேர்ள்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அவள் ஜாயின் பண்ணுறனால புதுசாக ஒரு ரேஷியோ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு நைன் இஸ்ட்டு செவன் அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு ரேஷியோ கிடச்சிருக்கு ஸோ முதல்ல எத்தனை மாணவர்கள் இருப்பார்கள் இப்படியும் கேட்கலாம் ஸோ முதல்ல எத்தனை மாணவிகள் இருப்பார்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் மாணவர்கள் எப்படி இரு எத்தனை இருக்கிறாங்க கேட்டிருக்காங்க நம்ம மாணவிகள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு அதையும் சேர்த்து கண்டுபிடிப்போம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஸ்கூ ஒரு காலேஜில் அஞ்சு இஸ்ட்டு மூணு எட்டு பங்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அஞ்சு இஸ்ட்டு மூணு விதத்தில் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் இருக்கிறாங்க திடீர்னு ஐம்பது பாய்ஸ் வந்து காலேஜ் விட்டு போயிட்டாங்க டிசி கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்க மிச்சம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐம்பது கேர்ள்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அட்மிஷன் நியூ அட்மிஷன் ஐம்பது பேர் ஐம்பது கேர்ள்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் விகிதம் மாறி போச்சு அஞ்சு இஸ்ட்டு மூணுங்கிற விகிதம் வந்து நம்மளுக்கு ஒம்பது இஸ்ட்டு ஏழுன்னு மாறி போச்சு ஸோ இப்போ முதல்ல எத்தனை மாணவி இருப்பார்கள் அல்லது அல்லது எத்தனை மாணவிகள் இருப்பார்கள்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம ப்ரொசீஜர் படி சால்வ் பண்ணலாம் ஷார்ட்கட் மூலமாக சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் பாருங்கள் இதில் வந்து நம்மளாம் ஒரு சின்ன ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் நல்லா பாருங்கள் இப்போ எதுவும் தெரிலனா அந்த ரேஷியோ பக்கத்தில் எக்ஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அஞ்சு ஆக்ஸ் அதாவது பாய்ஸுக்கு வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஒய்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நம்பர்ஸ் மட்டும் இருந்ததுனால எல்லாமே எக்ஸ்ன்னு வச்சோம் இது வந்து பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ்ன்னு தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஒய்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸ் ஒய் அப்போ அஞ்சு எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து பாய்ஸ் அப்போ அஞ்சு பங்கு தான் பாய்ஸ் மூணு பங்கு கேர்ள்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாய்ஸை டாப்பில் போட்டுக்கிடும் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் ஐம்பது இந்த ஐம்பது எதுக்கு போட்டாங்கன்னா ஐம்பது பாய்ஸ் வந்து வெளியே போயிட்டாங்க அதனால் ஐம்பது சீக்கோ டிவை
ஓகே இப்போ அஞ்சு எக்ஸ் இப்போ ஒம்பது இந்த மூணு ஒய் வந்து மூணு எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு தெரியாததை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிடுங்க அப்போது இருபத்தேழு எக்ஸு ப்ளஸ் நானூற்றம்பது இதில் வந்து எக்ஸ் நம்ம நூறுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே எக்ஸு நூறுன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன பண்ணணும் முதல்ல எத்தனை மாணவர்கள் இருந்தார்கள் கேட்குறாங்க அப்போ அஞ்சு வந்து மாணவர்கள் மூணு அஞ்சு இஷ்டு மூணு அஞ்சு பங்கு மாணவர்கள் மூணு பங்கு மாணவிகள் நம்மளுக்கு ஒரு பங்கு தான் எக்ஸு அந்த ஒரு பங்கு நூறுன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போது அஞ்சு அதை அஞ்சு கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐநூறு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஐநூறு மாணவர்கள் இருந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே இன்னும் வந்து இதை எப்படி ஷார்ட்கட்டில் பார்க்கலாம் ஷார்ட்கட்னாலே நம்ம ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன் தான் ஷார்ட்கட் இப்போ ஆப்ஷன் ஏ அறநூறு பி வந்து முந்நூறு சி நானூறு டி ஐநூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் பாருங்கள் ஆப்ஷன் கூட ஒரு ஐம்பது அதாவது நம்ம பாய்ஸ் தானே பாய்ஸோட எண்ணிக்கைன்னு தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாய்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து ஐம்பது பேர் வெளியே போயிருக்காங்க ஸோ அதை அதை வந்து இந்த ஆப்ஷனில் அப்ளை பண்ணுங்கள் அறநூறு மைனஸ் ஐம்பதுனா ஐநூற்றம்பது அதே மாதிரி புது புது ரேஷியோ வந்து நைன் இஸ்ஸு செவன் நைன் வந்து பாய் ஏழு வந்து லேடிஸு ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அறநூறு மைனஸ் ஐம்பது சீக்கோல் ஐநூற்றம்பது இந்த ஐநூற்றம்பது வந்து புது ரேஷியோவில் பாய்ஸ்க்கான ரேஷியோ ஒம்பது அதை அந்த ஒம்பதால் வகுப்படுமான்னு பார்க்குறாங்க அறநூறு மைனஸ் ஐம்பது ஐநூற்றம்பது வருது ஒம்பதால் வகுப்படாது இது ஐநூறு மைனஸ் ஐம்பது நானூற்றம்பது வந்து ஒம்பதால் வகுப்படும் ஸோ இது இதனால் இந்த ஆன்சர் நம்ம இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை கேர்ள்ஸ் அப்படின்னா கேர்ள்ஸுக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது கேர்ள்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அறநூறு மைனஸ் ஐம்பதுக்கு பேரா ப்ளஸ் ஐம்பது புரியுதா அறநூறு மைனஸ் ஐம்பதுக்கு மேலே ப்ளஸ் ஐம்பது ஏன்னா ப்ளஸ் கேர்ள்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ அறநூறு ப்ளஸ் ஐம்பது அறநூற்றம்பது ஏ கேர்ள்ஸோட ரேஷியோ ஏழு இந்த ஏழு நைன் இஸ்ட்டு செவன் நைன் வந்து பாய்ஸு செவன் வந்து கேர்ள்ஸு ஸோ அறநூறு ப்ளஸ் ஐம்பது அறநூற்றம்பது ஏழாவில் ஒப்பிடுமா வகுப்படாது முந்நூறு ப்ளஸ் ஐம்பது முந்நூற்றம்பது ஏழாவ ஒப்பிடும் வகுப்படும் ஸோ அப்போ எத்தனை கேர்ள்ஸ் இருந்திருப்பாங்க சொல்லுங்கள் முந்நூறு கேர்ள்ஸ் இருந்திருப்பாங்க ஐநூறு பாய்ஸ் இருந்திருப்பாங்க ஓகே வாங்க அடுத்த சமுக்கு போகலாம் இது ரொம்ப ஈஸியான சமுங்க பிரதீபா ரெண்டு மணி நேரத்தில் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் கிடைக்கிறார் அதே வகையத்தில் சென்றால் பிரதீபா ஆறு மணி நேரத்தில் எத் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கிடப்பார் பிரதீபா வந்து ரெண்டு மணி நேரத்தில் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் போகிறாங்க இது மனக்கணக்காகவும் போடலாம் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி போடலாம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் போகிறாங்க அப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் பதினேழு புள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டர் போவாங்க அப்போ ஆறு மணி நேரத்தில் பதினேழு புள்ளி அஞ்சு ஆறை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் போதும் அப்படி அது மனக்கணக்காக போடுறது இதே ஷார்ட்கட்னா அதை அதை ரேஷியோக்கு நீ மாற்றுங்க டூ இஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இஸ்ட்டு எக்ஸு அதாவது ரெண்டு மணி நேரத்தில் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் போகிறா அப்போ ஆறு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ போவான்னு தெரியாது ஸோ அதை எக்ஸுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ரூல்ஸ் படி இந்த முதல்ல இருக்கிறதும் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறதையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அது சேம் அதுக்கும் இந்த ரெண்டாவது இருக்கிறதும் இதுக்கும் அதாவது இந்த ரெண்டுக்கும் இந்த எக்ஸு இருக்கிற இடத்துக்கும் உள்ள வேல்யூவை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுற வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த முப்பத்தஞ்சு ஆறு அதாவது இந்த இந்த கீழே உள்ள இந்த ரெண்டாவதுக்கும் ரெண்டு ஃபஸ்ட்டுக்கும் உள்ளது நல்லா பாருங்கள் இந்த ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் இந்த மொத ரெண்டுக்கும் இந்த எக்ஸுங்கிற இடத்துக்கும் உள்ள வேல்யூ அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் வரக்கூடிய வேல்யூ இந்த முப்பத்தஞ்சு ஆறு முப்பத்தஞ்சு ஆறு இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிற வேல்யூ சமம் ஓகேவா அப்போது ரெண்டையும் எக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ரெண்டு எக்ஸு இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தஞ்சு ஆறும் இரநூத்தி பத்து அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் இரநூத்தி பத்து ஒரு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி அஞ்சு கிலோமீட்டர் இதே மாதிரி தான் அடுத்த சம் நல்லா பாருங்கள் இது எப்படி பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் இஸ்ட்டு நைன் இஸ்ட்டு 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 இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ்ட்டு மீன்ஸ் ஈக்குவல் டு அது இஸ்ட்டுன்னு போடலாம் ஈக்குவல் டுன்னு கூட போடலாம் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு குழப்பிறக்கா ஈக்குவல் டு கொடுத்துருப்பாங்க ஈக்குவல் டு கொடுத்தாலும் அது இஸ்ட்டுன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ ஃபோர் இஸ்ட்டு நைனு இஸ்ட்டு இஸ்ட்டு பார்த்திங்களா நான் ஈக்குவல் டு போட்டிருக்கேன் இஸ்ட்டு இஸ்ட்டு டுவெல் இஸ்ட்டு எக்ஸு அதாவது நாலும் எக்ஸையும் பெருக்கிற வேல்யூவும் ஒம்பதையும் பன்னெண்டையும் பெருக்கிற வேல்யூவுக்கும் சமம் ஸோ நாலு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒம்பது பன்னெண்டு நூற்றி எட்டு நாலு எக்ஸ் நூற்றி எட்டு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு இந்த மாதிரி சம் நிறைய
ஓகே மூணு எண்களையும் பெருக்கு தொகை எழுநூத்தம்பது அப்போ மூணு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் எழுநூத்தம்பது வருது அதன் விகிதம் அந்த மூணு நம்பர் ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு அப்படிங்கிற விதத்தில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ மொதல் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாம் நம்பர் நாலு மூணாம் நம்பர் மூணு பங்கு அப்போ மூணு அந்த மாதிரி இருக்குது அதன் வர்க்க கூடுதல் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் அதோட கூடுதல் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா பாருங்கள் மொத எண்ணு அதை எதுவும் தெரிலனா நான் எக்ஸுன்னு வைக்கணும்னு சொன்னேன் அப்போ எக்ஸு இன்று டூ எக்ஸு இன்று த்ரீ எக்ஸு மூணையுமே பெருக்கு தொகைங்கிறதுனால எல்லாமே மல்டி மல்டிப்ளிகேஷனில் போட்டிருக்கோம் மூணையும் பெருக்கல் பண்ணால் எழுநூத்தம்பது வருது இஸ் ஈக்குவல் டு எழுநூத்தம்பது அப்போது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் சீக்வல் டு எழுநூத்தம்பது அப்போ எக்ஸு வந்து அஞ்சுன்னு கிடச்சிருக்கு எக்ஸை வந்து நம்ம இதில் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இஸ்ட்டு அந்த விகிதத்தில் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்போது மொதல் இதில் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் எக்ஸ் சீக்வல் ஒன் இன்று அஞ்சு சீக்வல் அஞ்சு ரெண்டு இன்று அஞ்சு சீக்வல் பத்து மூணு இன்று அஞ்சு சீக்வல் பதினஞ்சு அப்போ அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இதோட வர்க்க கூடுதல் என்னென்னா அஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பத்து ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினஞ்சு ஸ்கொயர் இதை மூணு ஸ்கொயர் பண்ணி அதை கொடுத்தா முந்நூற்றம்பது இது தான் மூணு எண்களோட பெருக்க தொகைன்னு கொடுத்து இது இப்படி கேட்காம மூணு எண்களோட கூடுதல் அப்படின்னு கொடுத்து அதை வர்க்க கூடுதல் கூட கேட்கலாம் கூடுதல் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவீங்க எக்ஸு இன்று டூ எக்ஸ் இன்று த்ரீ எக்ஸு பதிலாக எக்ஸு ப்ளஸ் டூ எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸு மொத்தமாக மூணு ரெண்டு அஞ்சுன்னா ஆறு எக்ஸு கூட எழுநூத்தம்பது அப்போ எக்ஸு கூட எவ்வளோங்கிற பிடிச்சி அந்த மாதிரி பண்ணுவோங்க கூடுதல் பெருக்கிறதை கொடுத்தா இந்த மாதிரி அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்யணும் அடுத்து இப்போ தான் இந்த மாதிரி சம் பார்த்தோம் நல்லா பாருங்கள் இரு எண்களின் விகிதம் நாலு இஸ்ட்டு ஏழு ஒவ்வொரு நம்பர் கூட பத்தை கழித்து அதாவது ரெண்டு நம்பரை ரெண்டு நம்பரோட விகிதம் நாலு இஸ்ட்டு ஏழாம் ஒவ்வொரு நம்பர் கூட பத்தை கழிக்கிறாங்களாம் அது கழித்த பிறகு ரெண்டு வி இன்னொரு விகிதம் உருவாகுது அதாவது ஒரு விகிதம் கொடுத்து அதை ஏதோ ஒன்று மாடிஃபை பண்ணி இன்னொரு விகிதம் உருவாகுதுன்னா இந்த மெத்தட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஸ்கூ பா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்னு ஒரு சம் பார்த்தோம் அதில் அதில் இதே மாதிரி தான் நல்லா பாருங்கள் எதுவும் அந்த நான் இஷ்டு அந்த அது அந்த விகிதத்துக்கு பக்கத்தில் நம்ம எக்ஸ் போடணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ நாலு எக்ஸு அது கூட ஒரு பத்தை மைனஸ் பண்ணுறாங்க டிவைடர் போய் ஏழு எக்ஸு அது கூட ஒரு பத்து மைனஸ் பண்ணுறாங்க புதுசாக கிடைக்கிற விகிதம் வந்து ஒன் இஸ்ட்டு ரெண்டு அதை ஒன் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் இதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் பத்துன்னு கிடச்சிடும் எக்ஸு பத்துன்னு மேலே உள்ளதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நாலு எக்ஸு பத்து அப்போ நாற்பது ஏழு எக்ஸ் பத்து எழுபது அது ரெண்டு நம்பரில் எது பெருசுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எழுபது தான் பெருசு ஓகே இதை பாருங்கள் ஏபிசியில் மூணு நம்பரோட கூடுதல் துணித்தேட்டாம் ஏபிசி இந்த மூணு நம்பரையும் கூட்டினா துணித்தட்டு வருதா ஏஸ்ட் பி டூ இஸ்ட்டு த்ரீயா பி இஸ்ட்டு சி ஃபைவ் இஸ்ட்டு எயிட்டாம் எனில் பி வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஏபிசி அப்படிங்கிற மூணு நம்பரை கூட்டினா துணித்தட்டாம் ஏ இஸ்ட்டு பி டூ இஸ்ட்டு த்ரீயா பி இஸ்ட்டு சி ஃபைவ் இஸ்ட்டு எயிட்டு எனில் பி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்க அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு கொடுத்துருங்க பி இஸ்ட்டு சி அப்போ ரெண்டு பி இதில் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து அப்போ இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி வர மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும் ஓகே ஏ இஸ்ட்டு பி பி இஸ்ட்டு பி அப்போ பிக்கு வந்து ரெண்டு வேலையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏக்கு ஒரு வேலி பிக்கு ஒரு வேலி சிக்கு ஒரு வேலின்னு கொண்டு வந்தால் நம்ம பியோட வேலையும் மட்டும் தனியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஓகே அந்த வேலையும் தான் ஆன்சர் இப்போது ஏ இஸ்ட்டு பி பிக்கு வேல்யூ மூணுன்னு இருக்குது மொதல் ரேஷியோவில் ரெண்டாவுக்கு வேல்யூ வேல்யூவில் அஞ்சுன்னு இருக்குது ஸோ மூணுக்கு அஞ்சுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன எல்சிஎம் எப்படி எடுக்குதுன்னு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் தெல்ல தெளிவாக பி பேசிக் எல்சிஎம் தான் இது எப்படின்னு சொல்லி தந்திருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க எல்சிஎம் எடுத்தால் ஆறு ஆறு எல்சிஎம் எடுத்தால் பதினஞ்சு ஓகே அப்போது ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி எல்லாமே ஈக்குவல் தானே அது இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சின்னு போட்டிங்கன்னா எல்லாமே பதினஞ்சு அதாவது பி வந்து பதினஞ்சாக வரணும் அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பியில் பி டூ இஸ்ட்டு த்ரீன்னு இருக்குது ஏ இஸ்ட்டு பி அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் டூ இஸ்ட்டு த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ மூணுக்கு பதில் பதினஞ்சு வரணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அது எதால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ பக்கத்துலேயே அதையால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்போ ஐ அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த மூணு வந்து பதினஞ்சாயிரும் அப்போது ஐ ரெண்டு பத்து ஸோ மொதல் ரேஷியோவுக்கு பத்து இஸ்ட்டு பதினஞ்சுன்னு நம்ம மாற்றிருக்கோம் ரெண்டாவது வந்து அஞ்சு பதில் அஞ்சு அஞ்சு தானே பி அது வந்
ஸோ மூணு நம்பர் துணி தட்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அது ஒருவேளை நம்ம கூட்டி பார்த்தா துணி தட்டு வந்துச்சுன்னா ஓகே ஆனால் நம்மளுக்கு துணி தட்டு வரல நாற்பத்தொம்பது தான் வந்திருக்கு ஸோ இதே மாதிரி எதுவும் நம்பர் பற்றா கூட வந்துச்சுன்னா அதை ரெண்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படியும் வரலன்னா மூணாவில் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்படி மூணு அப்படியும் வரலன்னா நாலாவில் மல்டிப்ளை பண் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ ரெண்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தா துணி தட்டு வந்துடுது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு கிடைச்ச ரேசி எவ்வளோ ரெண்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க இப்போ பத்து இஸ்ட்டு பதினஞ்சு இஸ்ட்டு இருபத்தி நாலு இருபது இஸ்ட்டு முப்பது இஸ்ட்டு நாற்பத்தெட்டுன்னு மாற்றிக்கலாம் அப்படி மாற்றிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கான ஆன்சர் என்னது பிக்கான ஆன்சர் முப்பதுன்னு அர்த்தம் பதினஞ்சு ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணிணா முப்பது ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சு என பிரிக்கப்படும் ஒரு தொகை மற்றொன்று விட இருபது குறைவு அதாவது இது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வித்தியாசம் காண்கன்னு ஒரு சொன்னோம்ல அதே சம்மு தான் இது அதை கொஞ்சம் ட்ரிஸ் பண்ணி கேட்டுருக்கேங்க நல்லா பாருங்கள் நம்ம எந்த ஈஸியான சமயம் கொஞ்சம் அந்த கொஸ்டின் அதை கொஞ்சம் மாற்றி கேட்டோம்னா நம்ம அதை பெரிய கொஸ்டின் நினச்சிடுறோம் நல்லா பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சு என பிரிக்கப்படும் போது அப்போ மூணு ஒரு நம்பர் அஞ்சு ஒரு நம்பர் அப்போ ரெண்டு நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு தொகை மற்றொன்றை விட இருபது குறைவு இருபது குறைவோ அதிகமோ அது வந்து விசி வித்தியாசம் தானே அதுக்கு அதிகமாக இருந்தாலும் சரி குறைவாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு வித்தியாசம் எனில் மொத்த தொகையை கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதில் ஷார்ட் கட் என்ன சொன்னோம் ரேஷியோவில் பெரிய நம்பர் வந்து சின்னதாக கழிக்குன்னு சொன்னோம் அப்போ அஞ்சுலேருந்து மூணு போனால் ரெண்டு அப்போ ரெண்டு பங்கு வந்து இருபது அதுதான் நம்ம வித்தியாசம் ரெண்டு பங்கு இருபது அப்போ ரெண்டே கூட்டினா அஞ்சு மூணு எட்டு அப்போ எட்டு பங்கு எவ்வளோ இதுதான் கொஷின் எட்டு பங்கு தானே மொத்த தொகை ரேஷியோவில் பெரிய ரேஷியோலேருந்து சின்ன ரேஷியோ கழித்தா அஞ்சுலேருந்து மூணு கழித்தா ரெண்டு அப்போ ரெண்டு பங்கு தான் இருபது அப்போ வித்தியாசம் இப்போ மற்றொன்றை விட இருபது குறைவு இப்போ முப்பது குறைனாலும் ரெண்டு பங்கு தான் முப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே இருபதுன்னு கொடுத்தனால ரெண்டு பங்கு இருபது அப்போ எட்டு பங்கு எவ்வளோ ரெண்டு பங்கு இருபதுனா அப்போ ஒரு பங்கு பத்து அப்போ எட்டு பங்கு எண்பது ஈஸியாக போட்டு போயிடலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பேசிக் சம் இது லாஸ்டான கொஷின்ஸ் ஒரு ஸ்கூட்டர் மொப்பட் இதன் விலை வந்து ஒம்பது இஸ்ட்டு அஞ்சு உள்ளது ஸ்கூட்டர் விலை மொப்பட் விலை ரெண்டுக்கும் நாலாயிரத்தி இரநூறு அதிகம் ஸ்கூட்டர் விலையை விட மொப்பட் விலை நாலாயிரத்தி இரநூறு அதிகம் எனில் மொப்பட் விலை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம்பவம் வந்து குறைவு இது வந்து அதிகம்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் ரேஷியோ மைனஸ் பண்ணணும் ஒம்பதுலேருந்து அஞ்சு போனால் நாலு அப்போ நாலு பங்கு நாலாயிரத்தி இரநூறு அப்போ ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணால் ஒம்பது அஞ்சு பதினாலு நாலு பங்கு நாலாயிரத்தி இரநூறு அப்போ பதினாலு பங்கு எவ்வளவு இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் சாரி 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 நாலு ஓ உங்கள் தனியாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பாருங்கள் மொத்த தொகைன்னு கேட்டால் தான் அந்த அந்த இதுக்கு முன்னாடி கொஷினில் இனி மொத்த தொகைன்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்த தொகைனால் அந்த ரேஷியோ ஃபுல்லாக கூட்டி நம்ம போட்டுடலாம் ஆனால் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட்டில் ஸ்கூட்டர் விலை மொப்பட் விலை விட நாலாயிரத்தி இரநூறு அதிகம் எனில் மொப்பட் விலை என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்கூட்டர் விலை ஒம்பது பங்கு மொப்பட் விலை அஞ்சு பங்கு ஓகே அப்போது நம்மளுக்கு நாலு பங்கு நாலாயிரத்தி இரநூறு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அஞ்சு பங்கு எவ்வளவு அப்போது நா நாலு பங்கு நாலாயிரத்தி இரநூறு அஞ்சு பங்குனால் நாலு நாலாயிரத்தி இரநூறு ஓ இந்த மாதிரி கொஷின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாலு பங்கு நாலாயிரத்தி இரநூறு அப்படின்னா நாலு கீழே போட்டு நாலு கீழே போட்டு நாலாயிரத்தி இரநூறு மேலே போடணும் நாலு பங்கு நாலாயிரத்தி இரநூறு அப்போ அஞ்சு பங்கு இப்போ எத்தனை பங்கு கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி சைடில் போடணும் அவ்வளோதான் நாலு பங்கு நாலாயிரத்தி இரநூறு அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி அப்போ அஞ்சு பங்கு எவ்வளோதான் அஞ்சு பங்கு அதான் அஞ்சுன்னு போட்டேன் சீக்கு விட்டு ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது இதுதான் ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிடலாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப்